हॅलो फ्रेंड्स वेलकम आज आपण डिटर्मिनंटचा लेक्चर नंबर फोर्थ बघतो आहे लास्ट लेक्चरमध्ये आपण बाय युजिंग क्रायमर्स रूल दिलेल्या इक्वेशनमधले अननोन्स म्हणजे एक्स वाय झेड कसे फाइंड आउट करायचे याचा अभ्यास केला त्याचाच नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण आज बघतो आहे बाय युजिंग क्रायमर्स रूल सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन्स इक्वेशन दिलेली आपल्याला वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री इक्वस टू नाईन सेकंड इक्वेशन वी वन मायनस वी टू प्लस वी थ्री इक्वस टू थ्री आणि थर्ड इक्वेशन वी वन प्लस वी टू मायनस वी थ्री इक्वस टू वन इथं जे अननोन्स दिलेले आपल्याला एक्स वाय आणि झेडच्या ऐवजी वी वन वी टू आणि वी थ्री म्हणजे इन्स्टेड ऑफ एक्स वाय झेड हे गिवन द अननोन्स वी वन वी टू आणि वी थ्री बाय क्रायमर्स रूल अप्लाय करून आपल्याला वी वन वी टू आणि वी थ्रीच्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे म्हणजे आपला फॉर्म्युला जो होता एक्स इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन ए डी तो फॉर्म्युला बदल करून आपला झाला एक्सच्या ऐवजी वी वन इक्वल्स टू डी ऑफ वी वन डिवायडेड बाय डी वायच्या ऐवजी वी टू पुटअप करायचं आहे फॉर्म्युल्यात आणि झेडच्या ऐवजी वी थ्री फॉर्म्युल्यात पुटअप करायचं आहे फॉर्म्युल्यात होत असणार आहे फर्स्ट आपली इक्वेशन लिहिण्याची पद्धत पहिला वी वन त्यानंतर वी टू त्यानंतर वी थ्री इक्वल्स टू कॉन्स्टंट सेम आहे सेकंड इक्वेशनला सुद्धा वी वनची व्हॅल्यू वी टूची व्हॅल्यू आणि वी थ्रीची व्हॅल्यू इक्वल्स टू कॉन्स्टंट आणि थर्ड इक्वेशन सुद्धा सेम सिक्वेन्सनुसार पहिला रिअरेंज करून घ्यायची दिलेली असेल तर ठीक आहे नसेल तर रिअरेंज करून घ्यायची त्यानंतर एक कॉमन टर्म डी आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे डी फाइंड आउट करताना फर्स्ट कॉलम जो असणार आहे आपला वी वनच्या व्हॅल्यू म्हणजे एक्सच्या व्हॅल्यू म्हणजे वी वनच्या व्हॅल्यू त्याचा सहगुणक वन वन आणि वन आहे म्हणजे पहिला कॉलम झाला आपला वन 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 सेकंड कॉलम प्लस वन मायनस वन आणि प्लस वन वी टूच्या व्हॅल्यू आणि थर्ड कॉलम आपला वी थ्रीच्या व्हॅल्यू वन वन मायनस वन म्हणजे इन अनादर लँग्वेज पहिली रोज आहे ती पहिली इक्वेशन वन 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 वी वन वी टू आणि वी थ्रीचा सहगुणक सेकंड रो वन मायनस वन आणि वन आणि थर्ड रो वन वन मायनस वन थर्ड रो दिले प्लीज आता हा आपल्याला एक्सपांड करायचा आहे म्हणजे पहिला एलिमेंट आहे तसं ठेवतोय आपण तो एलिमेंट पहिल्या रोला आहे आणि पहिल्या कॉलमला आहे एलिमेंट सोडून दिले राहिलेले एलिमेंट डिटर्मिनच्या फॉर्ममध्ये आहे तसे मिडल साईन मायनस सेकंड एलिमेंट आहे तसा तो एलिमेंट पहिल्या रोला आहे आणि सेकंड कॉलमला आहे ते एलिमेंट सोडून दिले राहिलेले एलिमेंट डिटर्मिनमध्ये आहे तसे आणि लास्ट एलिमेंट प्लस वन आहे तो एलिमेंट फर्स्ट रोल आहे म्हणजे पहिल्या रोचे आणि थर्ड कॉलमचे एलिमेंट सोडून दिले राहिले एलिमेंट डिटर्मिनच्या फॉर्ममध्ये आहे तसे म्हणजे फक्त आपण सिम्पल डिटर्मिनेट एक्सपांड केलं इक्वल टू वन आहे तसा ब्रॅकेटमध्ये वन मल्टीप्लाय बाय मायनस वन म्हणजे प्लस वन मिडल साईन मायनस आहे तसा वन मल्टीप्लाय बाय वन दॅट इज वन मायनस वन आहे तसा इन टू ब्रॅकेट वन आणि मायनस वन दोघांचा गुणाकार केला येणाऱ्यांचा मायनस वन मिडल साईन मायनस वन मल्टीप्लाय बाय वन दॅट इज वन प्लस वन आहे तसा इन टू ब्रॅकेट वन मल्टीप्लाय बाय वन वन मिडल साईन मायनस आणि वन मल्टीप्लाय बाय मायनस वन म्हणजे मायनस वन दॅट इज इक्वल्स टू वन आहे तसा ब्रॅकेटमध्ये वन मायनस वन म्हणजे ही व्हॅल्यू झिरो झाली मायनस वन आहे तसा ठेवला मायनस वन आणि मायनस वन दॅट इज मायनस टू प्लस वन आहे तसा इन टू ब्रॅकेटमध्ये हा वन आहे आधीच ठेवला हा मायनस आणि हा मायनस 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 प्लस होऊन जाईल दॅट इज प्लस वन देर फोर वन मल्टीप्लाय बाय झिरो आहे तसा मायनस वन माय मल्टीप्लाय बाय मायनस टू ॲज इट इज प्लस वन आहे तसा आणि ब्रॅकेटमध्ये वन प्लस वन दॅट इज टू देर फोर वन मल्टीप्लाय बाय झिरो दॅट इज झिरो मायनस वन मल्टीप्लाय बाय मायनस टू दॅट इज प्लस टू आणि प्लस वन मल्टीप्लाय बाय प्लस टू दॅट इज प्लस टू देर फोर डीची व्हॅल्यू झाली आपली टू प्लस टू दॅट इज फोर हा झाला आपला डिटर्मिनंट डी त्यानंतर आपल्याला वी वनची व्हॅल्यू फाइंड आउट करण्यासाठी डिटर्मिनंट डी एक्सच्या ऐवजी डी ऑफ वी वन म्हणजे एक्सच्या ऐवजी वी वन दिलेली आहे डी ऑफ वी वन फाइंड आउट करायचं आहे म्हणजे डी ऑफ वी वन म्हणजे वी वनचा जो कॉलम आहे म्हणजे या व्हॅल्यू कॉन्स्टंटनं रिप्लेस करायच्या आणि वी टूच्या व्हॅल्यू आणि वी थ्रीच्या व्हॅल्यू म्हणजे सेकंड कॉलम वी टूच्या व्हॅल्यू आहे तशा वी थ्रीच्या व्हॅल्यू आहे तशा ठेवायच्या आणि वी वनच्या व्हॅल्यू म्हणजे पहिला कॉलम डी मधला पहिला कॉलम या वी वनच्या व्हॅल्यू आहे वन 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 त्याऐवजी नाईन थ्री वन कॉन्स्टंट टर्म लिहायची म्हणजे वी वनचा कॉलम जो आहे तो कॉन्स्टंटनं रिप्लेस केला वी टूच्या व्हॅल्यू आहे तशा आणि थर्ड कॉलम म्हणजे वी थ्रीच्या व्हॅल्यू आहे तशा परत हा एक्सपांड करतोय फर्स्ट एलिमेंट नाईन आहे तसा ठेवला 
तो फर्स्ट रोल है और फर्स्ट कॉलम लिमेंट सोड़े दिल राहल एलिमेंट डिटर्मेंट मे लिहे मेटल से माइनस सेकेंड एलिमेंट वन है तसा तो फर्स्ट रोल है सेकेंड कॉलम लिमेंट सोड़न दिल बाकी चे एलिमेंट डिटर्मेंट या फॉर्म मे ते थर्ड एलिमेंट प्लस वन तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम लाइन एलिमेंट सोड़न दिए बाकी चे एलिमेंट डिटर्मेंट या फॉर्म मे है ते दैट इज इक्वल्स टू नाइन है तसा इन टू ब्रैकेट माइनस वन मल्टीप्लाय बाय माइनस वन दैट इज प्लस वन मिडल साइन माइनस वन मल्टीप्लाय बाय वन दैट इज वन माइनस वन है तसा थ्री मल्टीप्लाय बाय माइनस वन दैट इज माइनस थ्री मिडल साइन माइनस वन मल्टीप्लाय बाय वन दैट इज वन प्लस वन है तसा इन टू ब्रैकेट थ्री मल्टीप्लाय बाय वन दैट इज थ्री मिडल साइन माइनस दिला वन मल्टीप्लाय बाय माइनस वन दैट इज माइनस वन देर फोर नाइन एज इट इज इन टू ब्रैकेट वन माइनस वन जीरो माइनस वन है तसा इन टू ब्रैकेट माइनस थ्री और माइनस वन दैट इज माइनस फोर प्लस वन एज इट इजला थ्री एज इट इज और हा माइनस आतला माइनस 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 प्लस वन देर प्लस वन दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म नाइन मल्टीप्लाय बाय जीरो दैट इज जीरो माइनस वन मल्टीप्लाय बाय माइनस फोर दैट इज प्लस फोर इत प्लस वन है तसा थ्री प्लस वन दैट इज फोर देर फोर जीरो एज इट इज प्लस फोर है तसा वन मल्टीप्लाय बाय फोर दैट इज फोर देर फोर डी ऑफ वी वन वैल्यू जी अपनी एट हा जा अपना डी ऑफ वी वन क्या वी टू ची वैल्यू फाइंड आउट करना अपने डी ऑफ वी टू लगन है पर डिटर्मिनेंट डी मे वी वन या वैल्यू है तैयार ठेवा वी थ्री या वैल्यू है तैयार ठेवा वी टू का कॉलम जो है तो सेकेंड कॉलम है तो नाइन थ्री वन लिया डी ऑफ वी टू होता है देर फोर फर्स्ट कॉलम वी वन का डी मतला है तसा थर्ड कॉलम डी मतला है तसा सेकेंड कॉलम मे वी टू या वैल्यू है डी मे तैयारी कॉन्स्टंट नाइन थ्री वन लिखा परत हा एक्सपॉन्ड कर फर्स्ट एलिमेंट है तसा तो ज्या रोल है और ज्या कॉलम लाइन एलिमेंट सोड़न दिए फर्स्ट रोल फर्स्ट कॉलम बाकी एलिमेंट डिटर्मेंट मे मिडल साइन माइनस सेकेंड एलिमेंट नाइन है तसा तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम लाइन एलिमेंट सोड़न दिए बाकी एलिमेंट डिटर्मेंट या फॉर्म मे थर्ड एलिमेंट प्लस वन है तसा तो पहला रो लिया कॉलम लाइन एलिमेंट सोड़न दिए बाकी एलिमेंट डिटर्मेंट या फॉर्म मे दैट इज इक्वल्स टू वन एज इट इज इन टू ब्रैकेट नाइन मल्टीप्लाय बाय माइनस वन माइनस थ्री मिडल साइन माइनस वन इंटू वन दैट इज वन माइनस नाइन एज इट इज इंटू ब्रैकेट वन मल्टीप्लाय बाय माइनस वन दैट इज माइनस वन मिडल साइन माइनस वन इंटू वन दैट इज वन प्लस वन एज इट इज इंटू ब्रैकेट वन इंटू वन दैट इज वन माइनस वन इंटू थ्री दैट इज थ्री दैट इज इक्वल्स टू वन है तसा ब्रैकेट मे माइनस थ्री और माइनस वन दैट इज माइनस फोर माइनस नाइन एज इट इज माइनस वन एंड माइनस वन मे माइनस टू प्लस वन है तसा वन माइनस थ्री दैट इज माइनस टू देर फोर वन मल्टीप्लाय बाय माइनस फोर दैट इज माइनस फोर माइनस नाइन मल्टीप्लाय बाय माइनस टू दैट इज प्लस एटीन प्लस वन मल्टीप्लाय बाय माइनस टू दैट इज माइनस टू देर फोर डी ऑफ वी टू माइनस फोर प्लस एटीन माइनस टू देर फोर डी ऑफ वी टू ची वैल्यू जी अपनी ट्वेल्व क्या अपने डी ऑफ वी थ्री फाइंड आउट कराएं डी का कॉलम बगत जे वी वन का कॉलम है तसा वी टू का कॉलम है तेज ठेवा वी थ्री का जो कॉलम है डी मे तैयारी कॉन्स्टंट नाइन थ्री वन संख्या लिख पर एक्सपांड करते हा वन एज इट इज पहला एलिमेंट इन टू ब्रैकेट डिटर्मेंट या फॉर्म मे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सोड़न दिला राइल एलिमेंट एज इट इज माइनस सेकेंड एलिमेंट है तसा तो फर्स्ट रो लेकेंड कॉलम लिमेंट सोड़न दिए बाकी चे एलिमेंट डिटर्मेंट या फॉर्म मे है ते प्लस नाइन थर्ड एलिमेंट तो फर्स्ट रो लड कॉलम लिमेंट सोड़न दिए बाकी एलिमेंट डिटर्मेंट या फॉर्म मे लिखे दैट इज इक्वल्स टू वन है तसा इन टू ब्रैकेट माइनस वन मल्टीप्लाय बाय वन दैट इज इक्वल्स टू माइनस वन मिडल साइन माइनस वन मल्टीप्लाय बाय थ्री दैट इज थ्री माइनस वन है तेवला परत ब्रैकेट मे वन इन टू वन दैट इज वन मिडल साइन माइनस वन मल्टीप्लाय बाय थ्री दैट इज थ्री प्लस नाइन एज इट इज इन टू ब्रैकेट वन इन टू वन दैट इज वन मिडल साइन माइनस और वन मल्टीप्लाय बाय माइनस वन दैट इज माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू वन एज इट इज माइनस वन मल्टी सॉरी माइनस वन और माइनस थ्री दैट इज माइनस फोर माइनस वन है तसा वन माइनस थ्री दैट इज माइनस टू प्लस नाइन है तेवला वन हा माइनस माइनस प्लस हो जाए 
वन प्लस वन दैट इज टू दे फोर मल्टीप्लाई के वन इंटू माइनस फोर दैट इज माइनस फोर माइनस वन मल्टीप्लाय बाय माइनस टू दैट इज प्लस टू प्लस नाइन मल्टीप्लाय बाय प्लस टू दैट इज प्लस एटीन दे फोर डी ऑफ वी थ्री ची वैल्यू जी अपनी सिक्सटीन अशा पद्धति अपन डी डी ऑफ वी वन डी ऑफ वी टू डी ऑफ वी थ्री या डिटर्मेंट ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करू घर बाय क्रैमर सूल फॉर्म्यूला अपना वी वन इक्वल्स टू डी ऑफ वी वन डिवाइडेड बाय डी डी ऑफ वी वन ची वैल्यू अपन फाइंड आउट के लिए एट आई है डी ची वैल्यू सुधा फाइंड आउट के लिए फोर है दे फोर एट डिवाइडेड बाय फोर दैट इज इक्वल्स टू टू नेक्स्ट वी टू इक्वल्स टू डी ऑफ वी टू डिवाइडेड बाय डी डी ऑफ वी टू ची वैल्यू अपनी ट्वेल्व आई है ती पुटअप के लिए डी ची वैल्यू अपनी फोर आई है दैट इज ट्वेल्व डिवाइडेड बाय फोर एनआर आंसर अपना थ्री आना है वी थ्री इक्वल्स टू डी ऑफ वी थ्री डिवाइडेड बाय डी डी ऑफ वी थ्री ची वैल्यू सिक्सटीन आई है ती पुट के लिए डी ची वैल्यू अपनी फोर है सिक्सटीन डिवाइडेड बाय फोर दैट इज इक्वल्स टू फोर वी वन ची वैल्यू अपनी टू जा वी टू ची वैल्यू थ्री जा वी थ्री ची वैल्यू फोर वी वन वी टू और वी थ्री हे जे इक्वेशन मदले अन्नोन्स होते वैल्यू रिस्पेक्टिवली अपने टू थ्री और फोर या वैल्यू फाइंड आउट किया फिर फॉर्म्यूलत का बदल के अपन एक्स ऐवजी वी वन एक्स इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी होता तो वी वन इक्वल्स टू डी ऑफ वी वन अपॉन डी वाय चवजी वी टू और जेड चवजी वी थ्री कारण इक्वेशन मे अपने वी वन वी टू वी थ्री दिल होती अशा पद्धति अपन क्रैमस शूल का वपर कर इक्वेशन मदले अन्नोन्स कैसे फाइंड आउट कराए ये महती जाए होप दैट तुम्हारा य सग्या कन्सेप्ट कहला एक्जाम्पल कस सोड़वाय यह विषय तुम्हारा समझ लेल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो